हेलो फ्रेंड्स दिस इज मुकेश और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हम कॉन्क्रीट वॉल्यूम लास्ट क्लास में निकाले थे ना पीसीसी का वॉल्यूम और कॉन्क्रीट वॉल्यूम इस बाउंड्री वॉल के लिए उस बाउंड्री वॉल में हम कितना सीमेंट सैंड वाटर एग्रीगेट यूज करेंगे उसका क्वान्टिटी आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा तो जो नए है एक छोटा सा मैं जिस दे देता हूँ ये ये एक बाउंड्री वॉल है और इस पर आप देख लीजिए ये साइट आपका है वन मिलीमीटर mm, यानी थर्टीन मीटर ठीक है पूरा ये आउटर टू आउटर कॉलम का आउटर टू आउटर अब ये वॉल देख लीजिए ये वॉल पूरा दस मीटर का है ठीक है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वॉल है ये भी आपका दस मीटर है पूरा आउटर से लेके ये आउटर तक यहाँ पे ये कॉलम ढाई सौ का निकला हुआ है ये गेट है एंट्रेंस तीन मीटर का ठीक है ये भी आपका टेन मीटर हो गया क्योंकि इधर आपका टेन मीटर है ठीक है और हर कॉलम के बीच का डिस्टेंस है आपका थ्री मीटर ठीक है थ्री मिलीमीटर और कॉलम जो हमारा यहाँ पे है वो ढाई सौ एम बाई ढाई सौ एम का है मतलब दस इंची बाई दस इंची का मैंने ये सारा कॉलम को पकड़ा है ठीक है इसका अगर आप सेक्शन देखोगे तो सेक्शन कुछ इस तरीके से है ये सेक्शन है ठीक है कॉलम ये बीच में ब्रिक वर्क हुआ है सारा तो आपको ये सारा आपको देख समझने के लिए मेरे जितने भी सीरीज वाले पिछले वीडियोज है उसको आप जाके देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज ठीक है क्योंकि मैं हर वीडियो में अगर ये बताता रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको क्वांटिटी निकालना सिखाता हूँ जो मैं क्वांटिटी निकाला था कॉन्क्रीट का और पीसीसी का तो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे कॉन्क्रीट का वॉल्यूम पक रहा हूँ ये देखिए एट पॉइंट तो आप लोग बहुत कुछ इसमें से पूछोगे कि आप ये कैसे कंसिडर कर लिए तो इसके लिए आपको मेरा पिछला वाला वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने ये पूरा वॉल्यूम निकालना सिखाया था मतलब ये जो कॉन्क्रीट हो रहा है ना इसमें नीचे तो पीसीसी भी है फिर फुटिंग है फिर पेडेस्टल है फिर प्लिंथ बीम है फिर कॉलम है फिर ऊपर कोपिंग है तो कोपिंग और नीचे का पी को और टाई बीम जो ये प्लिंथ बीम होगा ना इसके नीचे भी तो पी करेंगे हम तो ये पी टोटल हम लोग देखिए यहाँ पे निकाले थे और पी का टोटल वॉल्यूम यहाँ पे आया था मेरा 3.948 एम क्यूब और टोटल आरसीसी के लिए आरसीसी में हमने क्या पकड़ा था फुटिंग पकड़ा था कॉलम पकड़ा था बीम पकड़ा था ये तो ये तीनों का वॉल्यूम जो आया था वो आया था मेरा 8.078 पॉइंट एम क्यूब यही 8.078 पॉइंट एम क्यूब मैंने यहाँ पे पकड़ा है और इसी में मैं सब चीज निकालूंगा सीमेंट सैंड ये सब ठीक है तो इसके लिए आपको ये वीडियो जाकर देख लेना होगा आप जाके ये वीडियो पहले देख लो फिर आके इस वीडियो को देखो तो आपके लिए अच्छा होगा ठीक है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो ये देख लीजिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट्स एंड एग्रीगेट वाटर इन कॉन्क्रीट ऑफ बाउंड्री वॉल ठीक है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पे मैंने कितना पकड़ा है 8.078 पॉइंट जीरो जो कि फुटिंग कॉलम और बीम मिला के है और सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा ये वेट वॉल्यूम है कोई ड्राई वॉल्यूम नहीं है ठीक है इस कॉन्क्रीट को करने के लिए मैंने बता दिया था कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो हम यूज करेंगे वो एम ट्वेंटी यूज करेंगे ठीक है अब देखिए मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो हम यूज करेंगे एम ट्वेंटी यूज करेंगे जिसका रेशियो है वन इज टू वन पॉइंट फाइव इज टू थ्री ठीक है अच्छा मैं आज आर का ये बता दे रहा हूँ आपको पी का मैं नहीं बताऊंगा पी आप इसी तरीके से सेम तरीके से पूरा निकाल सकते हो कोई इशू नहीं है ये वॉल्यूम है थ्री पॉइंट ऑफ कॉन्क्रीट जो पीसीसी में यूज होगा वो एम का यूज होगा जिसका रेशियो है वन ठीक है तो आप इस सेम तरीके से पीसीसी का निकाल लेना तो चलिए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हम लोग यूज करेंगे आरसीसी में यहाँ पे वन इज टू डेढ़ इज टू वन पॉइंट फाइव इज टू थ्री जो कि है एम ट्वेंटी ग्रेड जिसमें थ्री है हमारा पार्ट ऑफ एग्रीगेट वन पॉइंट फाइव है पार्ट ऑफ सैंड और वन है हमारा पार्ट ऑफ सीमेंट ठीक है सबसे पहले हम वेट वॉल्यूम तो हमें पता है हम पहले ड्राई वॉल्यूम निकाल लेते हैं ड्राई वॉल्यूम निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि वेट वॉल्यूम जो होता है ना वो कम होता है अगर उस वेट वॉल्यूम में अगर आप पानी डाल दोगे तो देखना वो श्रिंक करता है श्रिंक सॉरी ड्राई वॉल्यूम अगर कुछ आप लिए और उसमें पानी डालें तो वो श्रिंक करके छोट कम वॉल्यूम हो जाता है इसलिए अगर आप यही पकड़ लोगे और इसमें वॉल्यूम इसमें आप क्वांटिटी निकालोगे सीमेंट सैंड सबका तो वो क्वांटिटी कम होगा ज्यादा नहीं होगा मतलब एग्जैक्ट आपका नहीं होगा क्वांटिटी कम पड़ जाएगा वॉल्यूम कम पड़ जाएगा सीमेंट सैंड ये सबका इसलिए हम लोग ड्राई में कन्वर्ट करते हैं और ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब हम लोग फिफ्टी क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं जो भी हमारा वेट वॉल्यूम होगा ना उसका 54 परसेंट हमें और इंक्रीज कर देना है उसमें सिर्फ ड्राई वॉल्यूम का पार्ट इंक्लूड नहीं है साथ साथ आपका वेस्टेज जो आएगा वो भी इंक्लूड है इसमें ठीक है तो 54 परसेंट हम इंक्रीज कर देते हैं इसका तो ये प्लस 54 परसेंट ऑफ एट पॉइंट टोटल को ऐड कीजिएगा तो देखिएगा ट्वेल्व पॉइंट आ जाएगा ठीक है अगर आपको परसेंटेज निकालना
एट पॉइंट जीरो सेवन एट प्लस फिफ्टी फोर बाई हंड्रेड इंटू एट पॉइंट जीरो सेवन एट ये करोगे कैलकुलेशन तो आपका आ जाएगा ठीक है तो अब देख लीजिए ये जो मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका अब जो ड्राई वॉल्यूम आया है ट्वेल्व पॉइंट फोर फोर एम की वॉल इसी में हम लोग सब निकालेंगे सीमेंट एंड एग्रीगेट और वाटर ठीक है तो सबसे पहले काम है हमारा है सम ऑफ रेशियो ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट का जो रेशियो है उसका सबमिशन कर लो मतलब सीमेंट का रेशियो कितना था वन सैंड का था वन पॉइंट फाइव एग्रीगेट का था थ्री इसको एड कर लो तो आपका आ जाएगा फाइव ठीक है अब हम चलिए सैंड निकालेंगे सैंड का सबसे पहले हम निकालेंगे क्यूबिक मीटर में क्यूबिक मीटर में अगर हम निकालना चाहेंगे तो पहले ड्राई वॉल्यूम जो है वो लिख लीजिए इन सीमेंट का जो रेशियो है जो कि है वन वो डाल दो डिवाइडेड बाय जो सम ऑफ रेशियो आया 5.5 वो डाल दो कैलकुलेट करना 2.262 पॉइंट एम क्यूब आ जाएगा ये हमारा जो निकला सीमेंट क्यूबिक मीटर में बट अगर हमें सीमेंट चाहिए केजी में या बैग्स में तो उसके लिए नेक्स्ट वाला देखिए तो जो क्यूबिक मीटर में आया है वो तो आपका रहेगा ही मतलब ट्वेल्व पॉइंट तो ये तो रहेगा ही उसमें आप सीमेंट का डेंसिटी जो होता है वन फोर फोर जीरो इससे मल्टीप्लाई कर देना तो आपका के जी में आंसर आ जाएगा तो के जी में देखिए आ गया थ्री टू फाइव सेवन के जी अब सीमेंट आपको चाहिए बैग्स में निकालना तो आप जानते हो एक बैग सीमेंट में फिफ्टी के जी होता है तो इसको फिफ्टी से डिवाइड कर दो फिफ्टी से डिवाइड कर दोगे तो बैग्स में निकल जाएगा सिक्सटी बैग्स आ गया सीमेंट हमारा ठीक है अगर आपको सीमेंट सी में निकालना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन टू ठीक है तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कितना है 65.14 ये बैठाना इन टू वन पॉइंट क्या है एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम इन सी एफ में अगर आप एक सीमेंट बैग का 50 केजी सीमेंट बैग का अगर वॉल्यूम निकालोगे तो आपका आएगा 1.226 ठीक है तो 65.14 फाइव पॉइंट वन आ जाएगा आपका अप्रोक्स में एटी सी ठीक है तो ये हो गया हमारा सीमेंट का पार्ट अब हम निकालेंगे सैंड का तो सैंड देख लीजिए क्यूबिक मीटर पहले अगर निकालें तो ड्राई वॉल्यूम इनटू यहाँ पे सैंड का रेशियो आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेशियो जो था 5.5 इसको मल्टीप्लाई कर देना देखना आएगा 3.4 क्यूबिक मीटर आपका सैंड हो गया बट अगर आपको सैंड केजी में निकालना है तो ड्राई वॉल्यूम मतलब सेम क्यूबिक मीटर वाला तो रहेगा ही उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डेंसिटी सैंड का मतलब चौदह ठीक है मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा तो आपका आ जाएगा फोर नाइन ठीक है ये चौदह जो मैं पकड़ा है ये अप्रॉक्स एक पकड़ा है एक्चुअली यूनिट वॉट यहाँ पे एक नोट देखिए यूनिट वेट ऑफ सैंड वेरीज बिटवीन 1450 से 1550 केजी पर एम क्यूब तो मैंने 1450 सौ पचास यहाँ पे पकड़ा है ठीक है ये डिपेंड करेगा कैसा टाइप का सैंड है आपका कैसा नहीं अगर आपको सी एफ में निकालना है सैंड का तो देखिए जो क्यूबिक मीटर में निकला था वो तो रहेगा ही मतलब 12.44 पॉइंट फोर फोर इंटू वन पॉइंट फाइव बाई फाइव पॉइंट फाइव इंटू ये एक फैक्टर है जो क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करता है सी एफ टी में मतलब थर्टी फाइव पॉइंट थ्री वन फोर सेवन ठीक है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सी में आ जाएगा जो कि है हमारा यहाँ पे वन ट्वेंटी सी एफ टी यहाँ पे देख लीजिए ये कन्वर्शन फैक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था वन एम क्यूब बराबर थर्टी फाइव पॉइंट थ्री वन फोर सेवन सी एफ टी होता है तो ये अगर सिर्फ मल्टीप्लाई करते तो क्यूबिक मीटर में होता उसको सी में कन्वर्ट करने के लिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते रहे हम ठीक है तो ये आपका सी में आ गया सी में निकालने का एक और ऑल्टरनेटिव तरीका भी है वो क्या तरीका है आप देख लीजिए उसका फॉर्मूला होता है ये वाला नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इनटू 1.226 सीएफ 1.226 इनटू रेशियो ऑफ सैंड हम सैंड निकाल लेना सैंड ठीक है तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स हमने यहाँ पे देखिए निकाला है 65.14 बैग्स तो वही डाल दो इनटू 1.226 इनटू रेशियो ऑफ सैंड कितना था 1.5 ठीक है तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा एक सौ ये देखिए दोनों सेम आया ठीक है थोड़ा अंतर हो जाता है कभी कभी तो ये सेम आया अब आप क्या कर सकते हो बल्केज के लिए इस सी में एट परसेंट और इंक्रीज कर सकते हो ये डिपेंड करता है बल्केज आपका कितना आ रहा है कितना नहीं ये साइड पे एक्सपेरिमेंट करके ही हमें पता चलता है ठीक है तो आप एट परसेंट और बढ़ा सकते हो चलिए अब निकाल लेते हैं हम एग्रीगेट का तो एग्रीगेट अगर आपको एम में चाहिए तो ड्राई वॉल्यूम ट्वेल्व है इन एग्रीगेट का जो रेशियो था वो थ्री बाई सम ऑफ रेशियो फाइव मल्टीप्लाई कर देना क्यूबिक मीटर में आ जाएगा सिक्स क्यूबिक मीटर ठीक है के में अगर आपको चाहिए एग्रीगेट तो सेम क्यूबिक मीटर जो है वो तो रहेगा ही उसको मल्टीप्लाई कर देना यूनिट वेट ऑफ एग्रीगेट से जो कि है 1500 सौ के मैंने यहाँ पे पकड़ा है मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 10178.18 केजी अब मैं एक नोट यहाँ पे देख लीजिए यूनिट वेट वेरीज इन बिटवीन 1450 से 1550 केजी पर एम क्यूब जनरली वेरीज करता है तो मैंने यहाँ पे पंद्रह पकड़ा है इन, इन दोनों के बीच का ठीक है अब आप देखिए सी में सी में अगर आपको एग्रीगेट चाहिए 
तो सेम क्यूबिक मीटर वाला तो रहेगा ही इनटू उसको क्यूबिक मीटर से हमें सीएफटी में कन्वर्ट करने के लिए ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई करना होगा 35.3147 तो आपका आ जाएगा 239.62 सीएफटी ठीक है सेम अगर आपको यहां पे अल्टरनेटिव तरीके से निकालना है एग्रीगेट का सीएफटी में तो सेम आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इनटू 1.226 इनटू रेशियो ऑफ सैंड की जगह हो जाएगा रेशियो ऑफ एग्रीगेट मतलब 3 ठीक है 3 से मल्टीप्लाई कर देना ये सेम सीएफटी वाला आंसर आ जाएगा अब बात करते हैं वाटर की तो वाटर सीमेंट रेशियो यहां मैंने कंसीडर किया है 0.45 ये एज्यूम्पशन बेसिस पे है वाटर बाय सीमेंट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वाटर बाय सीमेंट इज इक्वल टू 0.45 ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हमें चाहिए वाटर तो वाटर को रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो 0.45 मल्टीप्लाई हो जाएगा सीमेंट के साथ अब ये याद रखना हमेशा कि यहां पे जो सीमेंट दिया हुआ है वो ऑलवेज केजी में होता है ठीक है तो 0.45 into सीमेंट इन केजी तो देखते हैं सीमेंट हमारा केजी में कितना आया था ये देखो सीमेंट में चले गए केजी में चले गए तो हमारा आया था 3247 तो देखिए हमने यही चीज यहां पे बैठा दिया है 3247 इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1465.65 एप्रोक्स मैंने इसको 1466 लीटर ले लिया है ठीक है तो इतना केजी आता मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होना चाहिए जो पीने लायक है तो उसको लीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो इतना लीटर पानी हमें लगेगा इतना क्यूबिक मीटर को हम लोग पेस्ट बनाने के लिए ठीक है वेट में तो यही था मैंने थोड़ा फास्ट में बताया क्योंकि ऑलरेडी ऐसा वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है तो ये बाउंड्री वॉल का सीरीज चल रहा है इसलिए मैंने इसको वापस फिर से बताया है आप लोगों के लिए ठीक है तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा मैं उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा और लाइक करके तो मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही सीरीज पे बहुत सारी वीडियोस 200 250 वीडियोस आने वाली है सिर्फ ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्शन मतलब हाउस कंस्ट्रक्शन के ऊपर में एकदम छोटे स्टेप से लेके सारा चीज आपको मिलेगा बहुत सारा वीडियो हो चुका है आप ऑलरेडी जाके वहां से देख सकते हो तो ठीक है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ नया लेके आऊंगा तब तक के लिए बाय टाटा टेक केयर